Ambasador Rosji nie stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Siergiej Andrzejew został wezwany, aby wyjaśnić incydent z pociskiem manewrującym, który naruszył przestrzeń powietrzną Polski. Wczoraj o godzinie 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Miało to związek z rosyjskim atakiem przeprowadzonym w nocy na obwód lwowski na Ukrainie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w celu złożenia wyjaśnień. Dyplomata nie pojawił się w ministerstwie. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcję MZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Rzecznik MZ przekazał także, że nota dyplomatyczna, w której Polska żąda wyjaśnienia tej sprawy, zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji inną drogą. Konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Na wezwanie władz państwa przyjmującego ambasador powinien się stawić. W związku z tym Polska powinna postąpić stanowczo, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Im bardziej zdecydowane i konkretne działania, tym lepiej. Zawsze trzeba, można by się zastanowić, czy nie wydalić ambasadora Pol z Polski, tego rosyjskiego. Dowództwo operacyjne szybko poinformowało opinię publiczną o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Pałac Prezydencki współpracował z resortem obrony, informuje prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Wszelkie procedury tutaj zadziałały. Pan prezydent został też niezwłocznie poinformowany o przebiegu tego incydentu. Jak przekonuje dowództwo operacyjne, obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Nie zdecydowano się na zestrzelenie pocisku, bo to mogłoby dostarczyć Rosji cennych informacji o tym, jak działa nasza obrona przeciwrakietowa, przekonuje senator PSL-u, były premier Waldemar Pawlak. Trzeba zachować daleko idącą ostrożność w ramach także strategii nie tylko naszej obrony narodowej, ale także strategii NATO. Te działania były adekwatne do zagrożenia i do sytuacji. Minister Radosław Sikorski zapowiedział, że będzie rozmawiał o incydencie z sekretarzem generalnym NATO. Jak dotąd kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego krótko, ale jasno skomentowała wczorajszy incydent na polskim niebie. NATO gotowe bronić wszystkich sojuszników. Eksperci są zgodni, że nie da się w 100% zagwarantować obrony przeciwrakietowej, zwłaszcza w tak dużym kraju jak Polska. Jednak zdaniem profesora Krzysztofa Kubiaka najważniejsze obiekty są chronione, a polski system obrony przeciwrakietowej wciąż jest w rozbudowie. To jest kwestia rozmieszczenia pocisków. Patriot to jest kwestia brytyjskich Sky Sabr, również rozmieszczonych na terytorium Polski. To jest wreszcie kwestia środków obserwacji, czyli radarów i poprawy jakości współdziałania z systemami obserwacji NATO. Polska jako kraj przyfrontowy jest i będzie narażona na prowokacyjne działania wojskowe Rosji. Kreml postrzega takie incydenty jako test sprawności systemu obrony przeciwlotniczej danego kraju.